Assalamu alaikum student. In today's video, we will be talking about some practices on comparison of adjective. Comparison of adjective ke manush degree bole chine. To degree rakta question ke solve korte hole English grammar er je rules regulation gula jana lagbe. Shegula amra purbe purbe video the alo chena kore chhi. Asker video the kotho gula question ke shamne rekhe kono kono niyom kono gula doorkar shegula ni amra alo chena korbo. পরীক্ষার সময় যখন আমরা একটা কোয়েশ্চেন ফেস করব তখন কিন্তু কোনো নিয়ম কানুন লিখতে হয় না বরং কতগুলো প্রবলেম সলভ করতে হয় তো প্রবলেমগুলোকে কিভাবে নিয়ম প্রয়োগ করে সলিউশন করতে হয় সেটাই আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয় সো লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমত আমরা আপনাদের জন্য যেটা নিয়ে এসেছি এখানে বলা আছে যে ভেরি ফিউ প্রবলেমস ইন आवर কান্ট্রি আর এস সিরিয়াস এস এলিটারেসি ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে জানাতে চাই যে প্রত্যেকটা ডিগ্রির বেসিক জিনিস হলো দুইটা একটা হচ্ছে চিহ্ন যেমন এই যে দেখেন সিরিয়াস এটা একটা পজিটিভ ডিগ্রি কেমনে বুঝলাম কারণ প্রত্যেকটা ডিগ্রির মধ্যে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ তিনটা জিনিস থাকে তো সিরিয়াস এটা হলো পজিটিভ আমি যদি লিখি মোর সিরিয়াস এটা কম্পারেটিভ আর যদি লিখি মোস্ট সিরিয়াস এটা হলো সুপারেটিভ তাহলে এটা একটা সাইন আরেকটি কি ভেরি ফিউ যদি পজিটিভ ডিগ্রির মধ্যে থাকে তাহলে কম্পারেটিভ পে দেন এনি আদার দেন মোস্ট আদার লিখতে হবে আর সুপারলেটিভে গিয়ে ওয়ান অফ দি লিখতে হবে এটা হলো নিয়ম তো একটা ডিগ্রি পরিবর্তনের মূল জিনিস হলো দুটা একটা হলো নিয়মটা আর একটা হলো অ্যাজেকটিভটা প্রত্যেকটা ডিগ্রির মধ্যে একটা অ্যাজেকটিভ একেবারে থাকবেই থাকবে ইটস দ্য মাস্ট তো আমরা যখন সলিউশন করছি তখন কিছু বেসিক জিনিস জানা থাকলে টোটাল কোয়েশ্চেনটা সলভ করে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় তো যখন এই পজিটিভ আসবে আমাদের আলোচনার মধ্যে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ হোক সুপারলেটিভ হোক অথবা অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থেকে পজিটিভ করতে বলুক তখন বাক্যের শুরুতে নো আদার অথবা ভেরি ফিউ থাকে তো বাক্যের সাবজেক্ট পজিশনে যখন নো আদার অথবা ভেরি ফিউ থাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে তখন ওই বাক্যের সাবজেক্টটা সবার শেষে চলে যায় যেমন এই যে দেখেন এখানে ইলিটারেসি লিখা আছে এটা হলো সাবজেক্ট এখন আমি যদি কম্পারেটিভ অথবা সুপারেটিভ করি তাহলে এই সাবজেক্টটা আবার সবার সামনে আসবে আর একটা বেসিক কথা হলো যে শেষের অংশটা যদি সামনে আসে তাহলে সামনের অংশটা আবার পেছনে যায় তাহলে ইলিটারেসি যদি সামনে আসে তাহলে ভেরি ফিউয়ের বদলে তো আমি নিয়ম প্রয়োগ করব এখন এই যে প্রবলেমস ইন আওয়ার কান্ট্রি এটা কি হবে এটা পেছনে চলে যাবে আর সিরিয়াস এখন আমাকে কি করতে বলছে সুপারলেটিভ করতে বলছে তাহলে অ্যাস সিরিয়াস অ্যাস এটা হলো পজিটিভ পজিটিভে সব সময় অ্যাজেকটিভের সামনে পিছনে অ্যাস অ্যাস থাকে আবার কম্পারেটিভে অ্যাজেকটিভের পিছনে দেন থাকে আবার সুপারলেটিভে দি থাকে এটা থাকবেই এটা বেসিক জিনিস তো আমরা ধরে এই কোয়েশ্চেনটার আনসার লিখছি তো যখন আমরা আনসারটা লিখবো তখন আমাকে প্রথমে ইলিটারেসি লিখতে হবে আমি ইলিটারেসি লিখলাম তারপরে কি করতে হবে ভার্ভ লিখতে হবে তো এখানেও একটা জিনিস শেখার আছে সেটা হলো যে ভেরি ফিউর পরে নাউনটা এবং ভার্ভটা এরা সব সময় প্লুরাল হবে তো প্রবলেমস আছে তারপরে আর আছে দেখেন এখন ভেরি ফিউ যখন চলে যাবে তখন ইলিটারেসি অনুযায়ী ভার্ভ লিখতে হবে তো ইলিটারেসি তো প্লুরাল না এই জন্য এরপরে আবার ইস হবে ইলিটারেসি ইচ এখন দেখেন এরপরে আমি অ্যাজেকটিভ লিখবো তো সিরিয়াস যখন লিখবো তখন ভেরি ফিউয়ের বদলে ওয়ান অফ দি হয় তো এই অ্যাজেকটিভের সামনে আবার ওয়ান অফ দি বসাইতে হয় আর কম্পারেটিভে দেন লাগে দেন আবার পেছনে যায় তাহলে আমি ওয়ান অফ দি লিখছি ওয়ান অফ দি কেন লিখলাম এই যে ভেরি ফিউর পরিবর্তে লিখলাম বাক্যে ভেরি ফিউ থাকলে ওয়ান অফ দি আপনাকে লিখতেই হবে তো এলিটারি সি ইস ওয়ান অফ দি এখন লিখতে হবে অ্যাজেকটিভ এখন সিরিয়াস আছে তো সিরিয়াসের সুপারলিটি ফর্ম হলো যে মোস্ট সিরিয়াস যখন আমি অ্যাজেকটিভ লিখলাম এবার কি করতে হবে সামনের অংশটাকে পেছনে আনতে হবে ওটাকে আমি এক্সটেনশন বলছি তো একটা সুপার পজিটিভ ডিগ্রিকে যখন আমরা সুপারলেটিভ করব তখন বাক্যের শেষে এক্সটেনশন থাকে তো এক্সটেনশনটা আমরা কোথায় পাব বা পজিটিভ ডিগ্রিতে নো আদার অথবা ভেরি ফিউ থাকে তো নো আদার অথবা ভেরি ফিউয়ের পরে এবং ভার্বের সামনে যারা যারা থাকবে তাদের সবাইকে এক্সটেনশন বলে তো ভেরি ফিউ প্রবলেমস ইন আওয়ার কান্ট্রি আর অ্যাস সিরিয়াস অ্যাস এলিটারেসি এটা যদি কোয়েশ্চেন হয় তাহলে আনসার কি হবে আনসার হবে এলিটারেসি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিরিয়াস প্রবলেমস ইন আওয়ার কান্ট্রি এই যে ওয়ান অফ দ্য যখন আমি লিখছি তখন প্রবলেমস ইন আওয়ার কান্ট্রি এটা প্লুরাল হবে ওয়ান অফ দ্য আর ভেরি ফিয়ের পরে নামটা প্লুরাল হয় কিন্তু ভার্বটা আবার এলিটারেসিকে দেখে বসাইতে হবে আসুন পরবর্তী নিয়মটাতে যাওয়া যাক পরবর্তী এক্সাম্পলটার মধ্যে আমি লিখেছি যে শেক্সপিয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ড্রামাটিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবার আবার কম্পারেটিভ করতে বলছে তো এখন যারা একটু কাঁচা ইংরেজিতে তারা এই পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ আবার সুপারলেটিভ সব গুলাই ফেলবে বাট আমি আপনাকে খুব সহজ করে দিই কম্পারেটিভ পজিটিভ অথবা সুপারলেটিভ যাই বলুক না কেন দুটা কাজ আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হলে এই যে দেখেন ওয়ান অফ দি 
এটা হলো নিয়ম যদি ওয়ান অফ দি থাকে তাহলে এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এখন আমাকে যদি পজিটিভ করতে বলে তখন আমি ভেরি ফিউ লিখব আর যদি কম্পারেটিভ করে করতে বলে তখন দেন মোস্ট আদার লিখব এটা নিয়ম আর একটি কি দেখেন মোস্ট সাকসেসফুল এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এখন মোস্ট সাকসেসফুল যদি সুপারলেটিভ হয় তাহলে কম্পারেটিভ মোর সাকসেসফুল হবে আর একটা মজার জিনিস বলি আপনাকে সেটা হলো যে যখনই আমরা পজিটিভ নিয়ে কথা বলবো তখন পেছনের অংশটা সামনে আসে আবার সামনের অংশটা পেছনে যায় এই যে ক্রস সিস্টেমটা একটু টাফ বাট কম্পারেটিভ অথবা সুপারলেটিভে এরকম কোনো ঝামেলা নাই তার মানে কি তার মানে হচ্ছে শেষের অংশটা সামনে আসবে না সামনেরটাও শেষে যাবে না শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ারের জায়গায় থাকবে ড্রামাটিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওইটা ওইটার জায়গায় থাকবে আমাকে শুধু দুটো কাজ করতে হবে দুটো কাজের মধ্যে একটা কাজ হলো মোস্ট সাকসেসফুলটা হয়ে যাবে মোর সাকসেসফুল আর ওয়ান অফ দিটা হয়ে যাবে দেন মোস্ট আদার বাকিগুলো দেখেন শেক্সপিয়ার আছে শেক্সপিয়ারই থাকবে ইস আছে ইসেই থাকবে মোস্ট সাকসেসফুল দেন মোস্ট আদার তারপরে আমরা লিখব ড্রামাটিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে গেল আনসার তাহলে যদি আমাকে সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ করতে বলে অথবা কম্পারেটি কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ করতে বলে তাহলে সলিউশনটা খুবই ইজি সাবজেক্ট পজিশনে যারা থাকবে তারা সেম এক্সটেনশন বা অবজেক্ট পজিশনে যারা থাকবে তারাও সেম শুধু মাঝখানে দুটা কাজ করতে হবে একটা হলো নিয়মটা আর একটা হলো অ্যাজেকটিভটা এখন অ্যাজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্ম যদি হয় মোস্ট সাকসেসফুল তাহলে কম্পারেটিভ ফর্ম হবে মোস্ট সাকসেসফুল আর যদি বাক্যটার মধ্যে ওয়ান অফ দি থাকে তাহলে আমাকে লিখতে হবে দেন মোস্ট আদার এখানে একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো মোস্ট সাকসেসফুলটা মোর সাকসেসফুল কেন হলো এই যে অ্যাজেকটিভ প্রত্যেকটা ডিগ্রির মধ্যে তো অ্যাজেকটিভ থাকবেই তো এটা যদি ওয়ান সিলেবিক হয় মানে একবারে উচ্চারণ করা যায় যেমন ধরেন স্মল তাহলে কম্পারেটিভ করার সময় ইয়ার যোগ হয় আর সুপারলেটিভ করার সময় ইএসটি যোগ হয় আর যদি একাধিক সিলেবল বিশিষ্ট হয় যেমন বিউটিফুল তখন কম্পারেটিভ করার সময় ওর সামনে মোর যোগ হবে এবং সুপারলেটিভ করার সময় মোস্ট যোগ হবে বিউটিফুলের কম্পারেটিভ হলো মোর বিউটিফুল আর সুপারলেটিভ হচ্ছে মোস্ট বিউটিফুল যদি এখানে টল থাকে আমরা লিখবো টল আর টলেস্ট আর যদি এখানে অ্যাক্সিলেন্ট থাকে তাহলে মোর অ্যাক্সিলেন্ট মোস্ট অ্যাক্সিলেন্ট আশা করি বুঝতে পারছেন চলুন পরবর্তী এক্সাম্পলে কী লিখা আছে এটা দেখে আসি বলা আছে যে ম্যান ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ এটা হলো সুপারলেটিভ কেন এই যে দি আছে বাক্যের মধ্যে দি থাকলে সুপারলেটিভ এখন আমাকে কি করতে বলছে আমাকে পজিটিভ করতে বলছে তো এই যে দেখেন টোটাল কোয়েশ্চেনটার মধ্যে বেসিক জিনিস হলো দুইটা একটা হলো দি আছে এর বদলে আমি নো আদার দিয়ে শুরু করব কারণ এটাই নিয়ম যদি ওয়ান অফ দি থাকতো তাহলে আমি ভেরি ফিউ দ্বারা শুরু করতাম আর একটা হলো যে বেস্ট আছে এখন বেস্টের পজিটিভ হলো গুড এখন পজিটিভের সামনে পিছনে অ্যাস হয় তাহলে অ্যাস গুড অ্যাস হয়ে যাবে তো আমরা এখন সলিউশন করব তো যখনই একটা বাক্যকে আমাকে পজিটিভ করতে বলবে তখনই শেষেরটা সামনে আসবে আর সামনেরটা শেষে যাবে তো কথা হলো যে দিয়ে আসে আমি লিখলাম যে নো আদার তারপর কি ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ তারপরে কি হবে ভার্ব হবে ইস তারপরে অ্যাজেকটিভ হবে অ্যাস গুড অ্যাস এখন ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ যখন সামনে আসছে এবার সামনেটা শেষে যাবে লিখতে হবে ম্যান তাহলে ম্যান ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ কি হলো আনসার আনসার হলো যে নো আদার ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ম্যান ওকে তৃতীয় নম্বর এক্সাম্পলটাতে বলা আছে যে ম্যান ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ এটা একটা কোয়েশ্চেন আমি যখন সলিউশন করছি তখন আমাকে দেখতে হবে এখানে দিয়ে আসে তার মানে এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি কী করতে বলছে পজিটিভ করতে বলছে তো কোন একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি যদি দি দ্বারা দি থাকে তাহলে ওটা নো আদার দিয়ে শুরু করতে হয় আর এখানে বেস্ট আছে বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ফ্রম অ্যাজেকটিভের তাহলে আমি যখন পজিটিভ করব তখন অ্যাস গুড অ্যাস এটা করতে হবে এই কাজটা কেন করতে হবে এই জন্য যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে সুপারলেটিভ ফর্ম থাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে পজিটিভ ফর্ম হয় তো বেস্ট এর পজিটিভ হলো গুড এখন আমরা যদি আনসারটা লিখি যখনই আমাদের আলোচনার মধ্যে পজিটিভ আসবে তখন এই যে শেষের অংশটা সামনে আসবে আর সামনেটা শেষে যাবে এটা একটা সিস্টেম তো বাক্যটা নো আদার অথবা ভেরি ফিউ দ্বারা শুরু হবে ওয়ান অফ দি থাকলে ভেরি ফিউ আর শুধু দি থাকলে নো আদার তো আমরা শুরু করছি নো আদার এখন নো আদারের পরে শেষের অংশটা সামনে আসবে তাহলে ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ এটা সামনে আসলো তো যখন আমরা ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ লিখলাম এবার ভার্ব লাগবে ভার্ব হচ্ছে ইস তাহলে দিলাম ইস এখন ভার্বের পরে কি লিখবো অ্যাজ গুড অ্যাস এখন যখন আমরা অ্যাজ গুড অ্যাস লিখলাম অ্যাজেকটিভ হয়ে গেল নো আদারও হয়ে গেল এবার বাক্যের বাকি অংশ আর কি বাকি থাকলো এই যে ম্যানটা বাকি থাকলো তাহলে ম্যানটা গিয়ে শেষে বসবে এই তো কথা তাহলে ম্যান ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ আনসার কি হলো নো আদার ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ ইজ অ্যাজ গুড অ্যাস ম্যান আশা করি বুঝতে পেরেছেন চলুন
মোস্ট ইউজফুলটা লিখতে হবে মোর ইউজফুল আর সবচেয়ে মজার বিষয় যে বি হলো সুপারলেটিভ আর সুপারলেটিভ থেকে যদি কম্পারেটিভ করতে বলে অথবা কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ তাহলে অবজেক্টটা অবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্টটা সাবজেক্টের জায়গায় শুধু দুটো কাজ করতে হবে একটা কি এই যে দিটা কি লিখতে হবে দেন এনি আদার মোস্ট ইউজফুলটা লিখতে হবে মোর ইউজফুল আর অ্যাজেকটিভটা দি এর পেছনে বসে কিন্তু দেন এর আবার সামনে বসে তাহলে আমি যখন এই যে দেন লিখছি মোর ইউজফুলটা কোথায় বসবে তার সামনে বসবে মোর ইউজফুল আর দ্য কাউ ইস এখানে দ্য কাউ ইস হবে আর হচ্ছে অ্যানিমেল অ্যানিমেলটা হবে তাহলে দ্য কাউ ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল অ্যানিমেল এটার আনসার কি হবে আনসার লিখতে হবে দ্য কাউ ইজ মোর ইউজফুল দেন এনি আদার অ্যানিমেল এই হলো আনসার পাঁচ নম্বর এক্সাম্পলের মধ্যে বলা আছে যে ভেরি ফিউ ইম্পিরস ওয়ার অ্যাস গ্রেট অ্যাস আকবর এখন যখনই ভেরি ফিউ আসছে এটা হলো পজিটিভ কি করতে বলছে সুপারলেটিভ তাহলে ভেরি ফিউ যুক্ত একটা বাক্যকে সুপারলেটিভ করতে বললে ভেরি ফিউয়ের বদলে আমাকে ওয়ান অব দি লিখতে হবে আর যখনই বাক্যের শুরুতে নো আদার অথবা ভেরি ফিউ থাকবে তখন শেষের অংশটা সামনে আসবে আর ইম্পিরস ওয়ার এই যে ভার্বের সামনে আর ভেরি ফিউয়ের পরে যেটা থাকে ওইটা আবার পেছনে যাবে তাহলে আমরা যখন আনসারটা লিখবো কি দিয়ে শুরু করব সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করব নো আদার আর ভেরি ফিউ যুক্ত বাক্যের সাবজেক্ট কোথায় থাকে সবার শেষে থাকে তাহলে প্রথমে আমাকে আকবর লিখতে হবে তো আমি একবার লিখলাম তারপরে যখন আমি ভার্ব লিখবো তখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ভেরি ফিউ যুক্ত বাক্যের ভার্ব সবসময় প্লুরাল থাকে এই যে ওয়ায়ার আছে কিন্তু একবার একটা মানুষের নাম এই জন্য এটা প্লুরাল হবে না সিঙ্গুলার হবে তাহলে ওয়ায়ারটা হয়ে গেল ওয়াস একবার ওয়াস এখন এই যে আপনার ভেরি ফিউ থাকলে ওয়ান অফ দি লিখতে হয় আমি ওয়ান অফ দি লিখছি এখন আমি ওয়ান অফ দিটা এই জায়গায় কেন লিখছি কারণ আমাকে অ্যাজেকটিভ লিখা লাগবে তো অ্যাজেকটিভের সামনে সবসময় ওয়ান অফ দি বসে তো এই যে গ্রেট এটার সুপারলিটিভ হচ্ছে গ্রেটেস্ট গ্রেটেস্ট লিখলাম এখন ওয়ান অফ দি কেন লিখছি কারণ অ্যাজেকটিভের সামনে ওয়ান অফ দি সবসময় বসবে তো গ্রেটেস্ট এখন বাকি কী থাকলো ইম্পিরর বাকি থাকলো তো এই যে ইম্পিরর বসাই দিলাম হয়ে গেল আনসার তাহলে ভেরি ফিউ ইম্পিরস ওয়ার অ্যাস গ্রেট অ্যাস আকবর আনসার কি হচ্ছে সুপারলেটিভ করতে বলছে তাহলে আনসার হলো আকবর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইম্পিরর এই হলো আনসার আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সামনের ভিডিওগুলোতে আমরা আরও নতুন নতুন এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। ততক্ষণে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম